Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados na TV 247, às três da tarde. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247. O nosso programa realiza-se hoje numa data especial. Hoje é dia 1 de maio, dia internacional dos trabalhadores. Um dia de luta, um dia de campanhas, um dia de manifestações, um dia de repetir com Karl Marx e Friedrich Engels, que escreveram o Manifesto do Partido Comunista, que termina dizendo, proletários de todos os países, univos, e é com este brado da luta e da unidade que, onde for possível, de acordo com as normas de proteção sanitária, os trabalhadores de todo o mundo vão às ruas, e onde não podem ir às ruas, através de manifestações virtuais, manifestar o seu protesto contra a opressão e a exploração capitalistas. Manifestar o seu desejo de unidade em torno das lutas em defesa dos direitos sociais, em defesa da democracia, onde ela é atacada, em defesa da organização dos trabalhadores, da organização sindical, em defesa da sua unidade nos planos nacional e internacional, e irmanados com os países socialistas e progressistas, defender a paz mundial, a democracia em todas as partes, a autodeterminação dos povos, porque os trabalhadores, ao se afirmarem nas suas lutas, eles são também solidários, buscam a unidade nacional e internacional e são internacionalistas. Portanto, queremos abrir o programa de hoje homenageando os trabalhadores brasileiros e de todo o mundo na sua luta por direitos e na sua luta por um futuro melhor, um futuro socialista. Quero lembrar que o 1 de maio foi escolhido para ser o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores num congresso socialista, congresso que se realizou no ano de 1891, na Bélgica, na capital da Bélgica, Bruxelas, foi o congresso da Internacional Socialista, quando a Internacional Socialista era uma organização revolucionária, quando a Internacional Socialista lutava, de fato, pelo socialismo quando a Internacional Socialista desempenhava um papel importantíssimo na criação dos partidos socialistas, que depois muitos deles evoluíram para partidos comunistas. E é uma data que homenageia uma, uma greve heróica dos trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, ocorrida cinco anos antes, no ano de, no ano de 1886, uma greve pela redução da jornada de trabalho, que naquela época trabalhava-se até 15, 17 horas. Havia também um, uma, uma super exploração, é, além dos trabalhadores de uma maneira geral, do trabalho infantil e do trabalho das mulheres, que também eram submetidas a jornadas extenuantes. E esta luta pela redução da jornada de trabalho, que acabou sendo vitoriosa ao longo do tempo, porque os trabalhadores conquistaram Primeiramente, a redução para oito horas de trabalho, e depois, em alguns países, é, essa redução foi ainda maior, que é uma conquista de direitos, é, de natureza é, social muito importante. Pois essa luta foi, em 1886, reprimida a ferro e fogo pela polícia a serviço do patronato capitalista, dos opressores e exploradores, e é, o resultado dessa repressão, além de feridos e mortos, foi a, a prisão de líderes. Oito deles foram condenados à morte e ficaram conhecidos como os oito heróis de Chicago. Então, foi em homenagem a essa luta dos trabalhadores e pensando nos seus mártires que a Internacional Socialista, a luta ocorrida em 1886, a Internacional Socialista, cinco anos depois, decidiu, então, é, proclamar o dia 1 de maio de, de cada ano como o Dia é, Internacional dos Trabalhadores. Fica aqui a nossa homenagem e o nosso desejo de que os trabalhadores avancem 
cada vez mais na luta por um futuro melhor, um futuro em que a humanidade toda possa viver livre da opressão e da exploração capitalistas e construir uma nova forma de organização social, que é o socialismo. Bom, meus amigos, feita essa homenagem, vamos entrar em alguns assuntos quentes da semana. Nós aqui chamamos a atenção na, no título do nosso programa de hoje para a questão da, é, do recado que o presidente russo, Vladimir Putin, mandou aos Estados Unidos e aos seus aliados ocidentais nesses termos. Não cruzem as linhas vermelhas com a Rússia, no sentido de que é, os Estados Unidos e seus aliados não ultrapassem determinados limites na rivalidade que fazem hoje com a Rússia, nas ameaças que proferem contra a Rússia, em gestos que têm tomado, em atitudes que têm tomado contra a Rússia. O presidente Putin disse não ultrapassem determinados limites, porque a Rússia não vai tolerar a ultrapassagem desses limites. Esse tema é, vem a propósito também, então eu vou começar a comentar por aí, depois eu vou retomar essa questão da Rússia. Isso vem a propósito também, já vou compartilhando aqui com vocês a, as notícias que a gente publicou durante a semana no Brasil 247. Uma delas é essa aqui, teve grande repercussão na mídia, este fato de que Biden chega à marca dos 100 dias de mandatos. A matéria aqui chama a atenção para é, que o leitor confira quais são as promessas que foram cumpridas. Naturalmente, acho que não foram cumpridas também, mas eu nem quero me ater apenas a isso, mas porque senão a gente perderia muito tempo. É, eu quero fazer um comentário mais geral sobre o discurso do Biden. O Biden, naturalmente, ele procura capitalizar algumas ações do seu governo, principalmente aquelas é, internas, que têm a ver com o atendimento de determinadas reivindicações dos trabalhadores é, estadunidenses, da população estadunidense, de uma maneira geral. Afinal, é, muitos setores democráticos, progressistas, trabalhistas da sociedade americana é, votaram no Biden por falta de alternativa no, nos marcos daquele sistema político vigente nos Estados Unidos, que é um sistema político bipartidário muito rígido, muito sedimentado, muito pouco é, permeável à manifestação de setores organizados, por exemplo, é, das forças populares, democráticas, radicais e de esquerda. Então, é claro que o Biden, na sua luta, porque há uma polarização cada vez maior nos Estados Unidos, entre o Biden e o, o Trump, é, entre o Partido Democrata e a extrema-direita, o Biden, ele para governar, ele tem que olhar um pouco para esse setor, o setor da população que o apoiou. E, claro, ele está sempre sob pressão, porque há um setor de esquerda dentro do Partido é, Democrata. Então, na polarização com, com o Trump, ele procura aparecer como se ele fosse um social-democrata, como se ele fosse um, um anti-neoliberal, coisa que, na minha opinião, ele não é. De qualquer maneira, é, ele capitalizou no seu discurso alguns feitos do seu governo na política interna, é, tais como a questão da vacinação, que de fato avançou muito, é, e tais como algumas medidas que o Biden tomou é, ou anunciou, porque na verdade são ainda anúncios, não são ainda medidas que se concretizaram, isso está ainda por se verificar, é, medidas referentes a uma reforma no sistema econômico, não a mudança do sistema econômico, mas ele está promovendo algumas, alguns ajustes que dizem respeito a mais investimento público, é, mais investimento público é, para assegurar um, maiores índices de crescimento econômico, é, para assegurar o atendimento de certas reivindicações sociais, é, a promessa de que vai cobrar mais imposto dos ricos é, para favorecer os pobres, é, os pacotes é, de natureza social que ele adotou para as ajudas emergenciais no quadro da pandemia. Então, é, são medidas que ele capitaliza 
no quadro de uma polarização com o, o Trump, que, por sinal, ontem, sexta-feira, veio ao público dizer o seguinte, fui eu que fiz as vacinas, o Biden está se aproveitando das minhas conquistas. Claro que é um, uma farsa completa essa do, do Trump, queria aparecer como ele, que foi sempre um negacionista e responsável pela morte de cerca de 500 mil americanos, já passou de 500 mil o número de mortos, mas ele deixou a conta aí de 400 e tantos mil, tal como o Bolsonaro, aqui no Brasil. Então, ele não tem nenhum crédito para dizer que foi ele que, que fez as vacinas e foi ele que criou as condições para lutar contra a pandemia, porque não foi. Então, a, aquilo que o Biden está capitalizando se dá no marco de uma tentativa de polarização com a extrema-direita e também, claro, é, em face de uma crise profunda que vive a sociedade estadunidense, uma sociedade polarizada socialmente, uma sociedade que, entre desempregados e subempregados, tem 40 milhões de pessoas, a língua, onde tem também, perto desse mesmo número de 40 milhões, entre é, pessoas desalojadas e, e morando em residências precárias. Os Estados Unidos são um país rico, país mais rico do mundo, mas a pobreza lá se alastra. A opressão aos imigrantes se alastra. Apesar das declarações do Biden contra o supremacismo branco, é, o, o racismo estrutural é, nos Estados Unidos está em pleno vigor, mesmo considerando a vitória jurídica importante que foi a condenação do assassino do, do George Floyd. Então, ele procurou capitalizar essas coisas como se fossem as grandes conquistas, é, tem gente aqui no Brasil, na esquerda, que acha que o Biden é um social-democrata, que Biden é, pode ajudar as forças progressistas no Brasil, que Biden vai favorecer a eleição do Lula, é, que Biden está fazendo uma revolução nos Estados Unidos. Eu, francamente, não compartilho esses pontos de vista ilusórios. Eu não sou assim crédulo de achar que, da noite para o dia, o Biden, que foi vice-presidente do Obama e que é, fomentou muitas políticas de guerra nos Estados Unidos, políticas intervencionistas, que ele vá, é, de repente, se transformar é, e vai virar um líder revolucionário, paradigma para o, para o mundo, francamente. Acho que isso não tem cabimento. Mas eu quero destacar também, e aí é que entro na questão da, da Rússia, e depois vou entrar na questão da China, porque isso tem a ver, o Biden ele não teve o que apresentar é, para capitalizar no, no seu discurso sobre os 100 dias no que se refere à política externa. E o que ele disse para iludir os, os chauvinistas estadunidenses, aquela camada da população e mesmo a alta burguesia que vê os Estados Unidos como uma potência que destinada a continuar exercendo o seu império no mundo, a fazer valer os seus interesses no mundo a ferro e fogo, ele disse assim, o grande mérito do meu governo é ter restaurado a liderança americana no mundo. A gente sabe o que é que significa a liderança americana no mundo. A liderança americana no mundo se traduz por golpes, intervenções, violações ao direito internacional, é, menosprezo pelas organizações, é, internacionais democráticas, imposição da vontade do imperialismo e guerras, preparação de guerras e guerras, militarismo, bases militares, OTAN, etc. E, nesse tópico, ele deixa claro que o, todo esforço que ele faz, interno e externo, é voltado para não permitir a ascensão da Rússia e não permitir a ascensão da China. Com a Rússia, nós vivemos momentos muito tensos nas últimas semanas, em que os Estados Unidos, através da OTAN, os Estados Unidos e as potências aliadas, através da OTAN, mobilizaram tropas na fronteira é, mais extrema da Europa, do leste, com a Rússia. Então, eles continuam aquela antiga política, que foi uma política do Obama e foi uma política do Trump também, de incitar 
os fascistas ucranianos a atacarem a Rússia. E agora foi revelado também o plano de atacar a Bielorrússia, porque eles fomentaram várias tentativas de golpe na Bielorrússia, vieram à tona documentos de planos para assassinar o presidente da Bielorrússia, que é o, o Lukashenko, que é um aliado do, do Putin, um aliado estratégico do Putin. A Bielorrússia que faz parte da comunidade dos Estados Independentes, que é um sistema de alianças importante da Rússia, fez parte da União Soviética, e eles têm uma aliança muito forte, a Bielorrússia e a Rússia. De modo que, diante disso, além disso, houve uma crise diplomática, expulsaram diplomatas russos dos Estados Unidos, incitaram países ali do leste europeu, como a República Tcheca, a fazer o mesmo, o que obrigou a Rússia também a expulsar reciprocamente, a devolver a medida. Então, nós temos vivido momentos de grandes tensões entre os Estados Unidos, mais os seus parceiros ocidentais, e a Rússia. Essas manifestações que eles fomentam também, através desse Navalny, que eles querem fabricar com uma grande liderança democrática russa para se opor ao governo do Putin. Então, o Putin disse isto, que não vai admitir que os Estados Unidos e os seus parceiros ultrapassem o que ele chamou de as linhas vermelhas. Então, ele disse, nós temos aqui linhas vermelhas estabelecidas, nós temos limites, a nossa tolerância com a agressividade imperialista estadunidense tem um limite. É, o, o Putin é muito diplomático, ele é um homem enérgico, é um líder assim, muito firme, ao mesmo tempo ele aparece como uma figura muito diplomática, às vezes irônica. Então, ele, quando o Biden chamou ele de assassino, ele tirou um sarro, ele disse é, mas os Estados Unidos não estão levando em conta a sua história. Aí contou toda a história de opressões colonialistas, racistas, golpistas, belicistas dos Estados Unidos, mas ele fez isso de maneira muito suave. É, tipo, devolvendo a bola. Vocês estão me chamando de assassino, mas olha aí, eu nem estou aqui chamando ninguém de assassino, eu estou aqui contando a história dos Estados Unidos. Mas ele sabe combinar a, a questão da, da ironia e da diplomacia com a recados muito duros, com críticas muito severas. Então, eu quero fazer uma ligação do discurso do Biden com esta questão russa e com esta reação severa do presidente Putin a essas tentativas de agressão e de desestabilização da Rússia. Perigosas, porque a Rússia tem como reagir aos Estados Unidos. De qualquer maneira, eles estão... É, eles estão discutindo, e eu acho isso positivo, já falei isso aqui em outra ocasião, eles estão discutindo a realização de um encontro. Vejam vocês, nesse mesmo clima de disputa, eles estão discutindo a realização de um encontro bilateral, de cúpula, entre os dois presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, então está aí. O que Putin e Biden deve, devem discutir durante a reunião de junho. Então, não está ainda definitivamente agendada, está prevista a reunião para junho, e estão discutindo ainda a sede desse encontro. Onde ele será? Existe uma oferta da Áustria, que é um país que se proclama neutro, e existe uma oferta da Finlândia, é, que sempre foi a sede... É, da Organização para a Cooperação e Segurança Europeia, e onde é, foram assinados, há décadas passadas, é, os famosos acordos de Helsinki, e que tem muito a ver com a, a, a tentativa de solução da Guerra Fria, é, tem muito a ver com a questão dos acordos sobre armas nucleares, e entre os assuntos que estão na mesa, ou que podem vir à mesa de negociações, digamos assim, entre o Putin e o Biden, pode estar a questão nuclear e uma série de questões correlatas é, de interesse comum, é, porque os problemas geopolíticos que afetam ali a Europa Central, a Europa do Leste, os problemas que afetam o Oriente Médio, todos eles têm muito a ver com as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, porque há sempre posicionamentos diferentes 
e eu diria até mesmo antagônicos, sobre vários temas da política internacional. Um deles, por exemplo, é a questão da Síria, que os Estados Unidos quiseram intervir na Síria e não puderam, porque a Rússia é, se aliou à Síria e não permitiu. É, outro deles é o tema do, é, do Irã, porque os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo nuclear é, com o Irã e a Rússia defende o retorno incondicional dos Estados Unidos é, ao acordo com o Irã, ao acordo nuclear com o Irã, e tem uma posição que até pode favorecer os Estados Unidos, que a Rússia diz nós também não vamos permitir que o Irã adquira armas nucleares, mas o Irã diz que não tem interesse em adquirir armas nucleares, apenas é, gostaria de desenvolver e tem o direito, como nação independente, de desenvolver energia nuclear como uma das fontes válidas de energia para fins, portanto, uso pacífico é, da energia nuclear. Então, esses temas ligados a, além das armas nucleares, os temas ligados à a, a Europa, do leste, os temas ligados a, é, ao Oriente Médio, principalmente esses dois, a Síria e o Irã, é, e os temas ligados à própria questão interna da Rússia, que ela certamente vai dizer isso aos Estados Unidos. Por favor, defendam lá a opinião que vocês querem defender sobre democracia, mas é, não venham intervir aqui nos nossos assuntos internos. E, e não vai adiantar mesmo fabricar essa liderança do Navalny, porque é, o, o governo russo tem uma maioria consolidada, inclusive, para neutralizar essa ofensiva, essas manifestações que ali ocorrem é, com a finalidade de fomentar uma crise e de derrubá-la. Então, é, a, o discurso do Biden se relaciona com a questão russa. E se relaciona também, e aqui eu já compartilho com vocês, se relaciona também com a questão chinesa. Porque, na verdade, a, a, a China está no centro da ofensiva diplomática, política e pode vir a se transformar no centro da ofensiva militar dos Estados Unidos. E eu compartilho com vocês esse artigo publicado ontem no Brasil 247, que diz os Estados Unidos precisam de uma mentalidade correta para competir com a China. Este é um artigo que nós publicamos à íntegra, é, traduzimos o artigo, foi publicado no Global Times, que é uma publicação importante da China, não é um órgão oficial do Partido Comunista da China, nem do governo da China, mas ele expressa as opiniões da China, do governo e do Partido Comunista. Para o público, é um jornal feito em padrões profissionais elevados, é um jornal todo ele redigido, e publicado em inglês, então ele é feito mesmo para o público é, externo e ele expressa essa opinião de que os Estados Unidos precisam mudar de mentalidade. Em que consiste a argumentação? Consiste no seguinte, competição entre os países é natural, é válido. O que não pode é os Estados Unidos quererem transformar a competição numa rivalidade e num bloqueio. E os Estados Unidos procuram exercer essa rivalidade, esse bloqueio contra a China a partir da guerra comercial, que foi aquela questão que durou mais de um ano durante a gestão, durou dois anos durante a gestão do Trump, de impor tarifas à China é, para prejudicar as exportações da China para os Estados Unidos. E essas ações de rivalidade se expressam também na tentativa que os Estados Unidos fazem de sabotar o desenvolvimento da tecnologia, da revolução tecnológica e científica na China, impedindo os países de adquirir a, principalmente a tecnologia chinesa é, do 5G para fins da telefonia móvel e que vai resultar numa grande velocidade na internet através da tecnologia que é difundida principalmente pela empresa Huawei. Até aqui no Brasil também eles têm feito grandes pressões para que no leilão é, que vai haver do 5G no Brasil, 
a Huawei seja banida, uma empresa que está aqui há 20 anos, uma empresa que já fornece é, equipamentos para todas as empresas de telefonia celular no Brasil. Então, a China argumenta isso, que é, o país tem o um direito inalienável ao desenvolvimento e faz uma crítica dizendo o seguinte, se transformou numa obsessão para os Estados Unidos lutar contra a ascensão chinesa. Ainda diz mais, é, os Estados Unidos não toleram a ideia de que um determinado país possa ultrapassá-lo. Então, é uma, é uma psicose, de fato, é uma obsessão. É, é aquilo de querer, de maneira egoísta, exclusivista, ser a grande potência do mundo. E ninguém tem espaço é no mundo. Mas o mundo tem espaço para todas as civilizações, para todos os povos, para todos os sistemas políticos, para todas as expressões ideológicas. E o redator do artigo ele foi brilhante ao é, fazer também algumas ironias com os Estados Unidos. Ele disse o seguinte, a China nunca coloca é, nas suas discussões governamentais, nunca coloca a preocupação de se vamos ou não vamos ultrapassar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são uma questão interna da China. Então, parem, o editorialista diz isso, parem de fazer com que a China seja uma questão de governo dos Estados Unidos. Tipo assim, cuidem de si, que nós estamos cuidando de nós próprios. Mas o mais importante que eu acho, e ainda mais eles são, eles são dialéticos, vou dizer o seguinte, ao longo de mais de 40 anos de reforma e abertura que a China fez, nós aprendemos muito com vocês. Aprendemos muito com o Ocidente. Adotamos muitas metodologias administrativas, econômicas. Sem, com isso, importar o modelo americano. Então, não se preocupem com a discussão sobre se a gente quer é, exportar o modelo chinês, que isso não vai acontecer. Então, é, esse é o recado da China. Mas o mais importante de tudo isso é a noção de que os Estados Unidos não podem querer obstaculizar o direito dos povos ao desenvolvimento. E eles tentam fazer o mesmo contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Irã. E a palavra-chave deles é sempre esta, é não permitir que outros países ocupem lugares destacados na cena internacional. Então, essas são as questões que eu queria é, analisar de maneira correlata a análise do discurso do Joe Biden. Quero ainda compartilhar com vocês algumas informações é, de temas que vieram à tona durante esta semana na política internacional. Vou compartilhar aqui a notícia, porque sempre é bom para ilustrar. Que é sobre o tema do Afeganistão. Está aqui. Os Estados Unidos estão anunciando que vão retirar as suas tropas do Afeganistão até marcar um prazo para isto, que seria 11 de setembro deste ano. Vocês se recordam que no dia 11 de setembro do ano de 2001, aconteceram os atentados às Torres Gêmeas. Portanto, é, esse ano são 20 anos do, dos atentados às Torres Gêmeas. E, na época, a acusação recaiu sobre aquele Osama Bin Laden, recaiu sobre aquela organização terrorista que ele liderava, que era a rede, assim chamada, que era Al-Qaeda. É... E, para se vingar dos atentados da, das Torres Gêmeas, os Estados Unidos desencadearam. Menos de um mês depois, exatamente no dia 7 de outubro de 2001, 
desencadearam a guerra do Afeganistão. E a guerra do Afeganistão levou o nome nos Estados Unidos, eles denominaram a guerra do Afeganistão como Operação Liberdade Duradoura. Eu me lembro que na época eu escrevi um artigo dizendo não é liberdade duradoura, é terror infinito. Porque os Estados Unidos, quando invadem um país, não é para semear a liberdade, mas para fomentar o terrorismo. E dizia, eles não vêm para fazer uma operação rápida de caça, captura e assassinato, como acabaram fazendo do Osama Bin Laden. Eles vêm para implantar aqui um regime de terror, para, para tentar implantar um modelo estadunidense ali naquele país. E são 20 anos. E o que é que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão? Eles diziam o seguinte, que o terrorismo estava na, na rede, que era a Al-Qaeda, e estava nos talibãs, que é uma organização é, de muçulmanos, que ao mesmo tempo é política, e que governou o país durante um determinado tempo. E que já chegou a ser aliada dos Estados Unidos e depois se virou contra eles. E os Estados Unidos se viraram contra os talibãs. Os Estados Unidos vão se retirar do Afeganistão, estão anunciando que até setembro fazem isso, e quem irá para o poder no Afeganistão? E com quem eles estão sentando na mesa de negociações? Exatamente o talibã. Então, eles disseram que iam para lá para tirar o talibã, e o talibã, depois de 20 anos, reconquistou o poder. Então, eles fracassaram em toda a linha. Quero dar aqui alguns dados. Durante esses 20 anos, foram mobilizados ali 51 mil soldados, entre soldados estadunidenses e de uma coalizão de países aliados aos Estados Unidos. Essa guerra provocou 240 mil, 241 mil mortes. Entre essas 241 mil mortes, é, nós temos mais de 40 mil de civis, ou seja, de inocentes, que não estavam, não tinham nada a ver com a guerra propriamente dita. Os Estados Unidos investiram é, trilhões de dólares, mais de 2 trilhões de dólares para sustentar essa guerra. É dinheiro retirado do serviço público, é dinheiro retirado da saúde, é dinheiro retirado da educação, é dinheiro retirado da habitação, da população estadunidense. E, meus amigos, o Afeganistão continua com 54,5% da população abaixo dos níveis considerados oficiais de pobreza. Ou seja, mais da metade da população do Afeganistão vive na pobreza absoluta, vive na miséria. De modo que uma guerra completamente alheia aos interesses da humanidade, como toda guerra agressiva, e uma guerra completamente alheia aos interesses nacionais do país invadido, que eles supostamente estavam indo para lá para é, libertá-lo, estavam indo para lá para democratizá-lo. Então, é mais um crime histórico que os Estados Unidos cometeram contra um país soberano e, portanto, contra a humanidade, e que é, essa guerra vem à tona agora, aparece no noticiário, porque eles começaram um processo de retirada gradual de tropas e dizem eles que até setembro se retiram totalmente. O Biden está apresentando isso como uma grande conquista dele. É, nada que os Estados Unidos façam, porque essa guerra já tinha que ter acabado há mais tempo. Nada que eles façam, no sentido de acabar essa guerra agora, vai apagar os crimes que eles cometeram ali. Como não apaga os crimes que cometeram no Iraque, ou, ou os que cometeram é, na Síria, ou os que cometem com essa aliança espúria que mantém com Israel na Palestina, os que pretendem cometer contra o Irã, na verdade já cometeram muitos crimes contra o Irã, na medida em que o bloqueio mata milhares de pessoas, como os que cometem aqui na América Latina, bloqueando Cuba, bloqueando a Venezuela. Então, claro, isso não são responsabilidades do Biden, 
são responsabilidades do sistema imperialista do qual ele passou a ser chefe. Então, não adianta ele dizer que vai retirar as tropas, porque ele está fazendo isso no momento que eles foram derrotados. Mas mantém, ao mesmo tempo, a militarização do planeta e a ameaça constante de que nós vamos atacar o Irã, que nós vamos bloquear a China, bloqueamos Cuba, bloqueamos o, a Venezuela, etc. Então, é, isso são exemplos históricos. Uma guerra como a do Afeganistão é um exemplo histórico dos crimes que o imperialismo comete e da necessidade dos povos é, se irmanarem na luta anti-imperialista. Bom, eu queria ainda, antes de terminar, compartilhar com vocês mais uma informação importante. Vou procurar aqui e já mostro a vocês uma notícia muito importante, que essa notícia é de ontem também. E eu me preocupo com essa notícia, qual é o potencial de conflitos que pode estar contido nesta notícia. Aqui diz que o, o governo palestino está aqui. Palestinos adiam eleições legislativas de maio. Então, do que se trata? A Palestina é uma nação ocupada por Israel, onde Israel comete crimes de lesa humanidade de lesa povo, um, crimes contra os direitos humanos, tentativa de genocídio, de exterminar uma nação, que é a nação palestina. Por conta da luta de libertação do povo palestino, é, surgiu uma entidade política que se chama Autoridade Nacional Palestina, uma espécie de governo é, local da Palestina, ainda nos marcos da ocupação israelense. Não é o Estado Nacional Independente ainda da Palestina, que essa é a luta do povo palestino. E essa Autoridade Nacional Palestina tem instituições e tem um parlamento. Existe um parlamento palestino, onde, periodicamente, se realizam eleições. Por conta das dificuldades impostas pela ocupação israelense e por conta de divisões locais no seio do movimento de libertação da Palestina, há 15 anos não se realizam eleições legislativas. É, estavam marcadas para maio as eleições legislativas na Palestina. E o presidente Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina, anunciou que essas eleições estão suspensas, ele disse que vão ser remarcadas, porque Israel é, cria problemas, impede a participação da população de Jerusalém Oriental nas eleições. Jerusalém Oriental é o local, a cidade, a parte da cidade de Jerusalém, é, que corresponde a ser a capital do Estado palestino, do futuro Estado palestino. Então, é inadmissível que Israel realize ali uma política de apartheid, de discriminação, de prisões, de assassinatos, de destruição de obras, de casas dos palestinos. Então, de fato, é, esse problema das posições israelenses e das ações repressivas ali em Jerusalém Oriental, isso realmente é um impedimento importante para o pleno gozo dos direitos políticos da população palestina. E é, nós fazemos os melhores votos de que essa, essa posição assumida pelo presidente Mahmoud Abbas resulte numa pressão no âmbito ali das relações israelenses palestinas e no plano internacional para que é, essas limitações sejam superadas e seja possível a população palestina de Jerusalém Oriental, participar nas eleições. Mas surgiu um problema também, e a organização, outra organização política, que é o Hamas, Movimento de Libertação Palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza e que rivaliza com a organização Fatah, que é o um movimento nacionalista, 
sob a liderança do Marmão de Abaixo, o tradicional movimento que foi liderado sempre pelo saudoso líder revolucionário é, Yasser Arafat. O Ramaz alega que as, as razões verdadeiras para o adiamento das eleições não são essas, levantadas pelo presidente Abbas, e sim os interesses hegemônicos do Fatah, que é a organização do, do Abbas, é, os interesses hegemônicos do Fatah para controlar o parlamento palestino. Então, eu quero expressar também o nosso desejo de que o Fatah e o Hamas, ambas organizações legítimas é, da luta pela independência do povo palestino, sejam capazes de se unir na luta contra o inimigo comum. Resolvam as suas divergências e encontrem uma solução para este problema e formem um consenso sobre a data da próxima eleição legislativa ao parlamento palestino. Porque é, as forças da solidariedade internacional jamais vão é, se miscuir nos assuntos internos da luta de libertação do povo palestino. Mas o que podem, o que devem, é hipotecar solidariedade e desejar que essas forças palestinas se unam e que essa união resulte num bom consenso, num bom entendimento para marcar as futuras eleições legislativas. Então, esse é mais um assunto que pode ter desdobramentos, vamos seguir acompanhando. Bom, meus amigos, como sempre, eu queria aqui, vou encerrar o programa, eu queria é, pedir a vocês, como sempre, o apoio para o site Brasil 247 e a TV 247. Apoiando o nosso site, o nosso canal no YouTube, vocês estão dando apoio é, a um veículo que luta pelo direito à comunicação, pelo direito à informação, pela democratização, na verdade, desse direito, pela participação dos leitores, dos internautas, da comunidade, na formulação de pautas, na difusão de informações, na fruição das análises é, que nós todos, a equipe de jornalismo do, da TV 247, do site Brasil 247, fazemos. É, e, com isso, vocês ajudam a amplificar a nossa voz, que é a voz da resistência. É a voz da luta pela paz mundial, pela democratização das relações internacionais. E aqui no Brasil é a voz da luta pela democracia no Brasil, pela soberania nacional brasileira, contra esse governo genocida, esse governo que, por força do seu negacionismo e da sua péssima gestão durante a pandemia, é responsável pela morte de mais de 400 mil dos nossos compatriotas. Então, o nosso canal e o nosso site estamos voltados para a luta contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro. E nessa luta é muito importante a luta de ideias, a luta de informações. Por isso que o canal Brasil 247 é muito importante na, é, na condução dessa batalha, que é uma batalha de todas as forças progressistas do Brasil e de todos os brasileiros. Com isso, eu vou ficando por aqui, dando mais um viva ao 1 de maio. Um viva aos trabalhadores brasileiros e de todo o mundo. E deixando aqui o um encontro marcado para, durante a semana, 7 horas da manhã, no Bom Dia 247. Quarta-feira, às 10 da manhã, com o Legênio Miran, o programa O Mundo Como Ele É. E no próximo sábado, aqui com vocês, já uma comunidade bastante ativa, o pessoal faz muito comentário, participa muito, manda informação, manda sugestões, manda pautas. Então, nós já temos uma comunidade bem mobilizada também aqui no, a semana no mundo e agradecemos muitíssimo por isso, a participação de vocês, a presença, o compartilhamento e vamos seguir juntos, é, produzindo cada vez melhor o programa A Semana no Mundo e levando a nossa voz para toda parte para ajudar os povos e o conjunto da humanidade a se libertarem da opressão e da exploração capitalistas por um futuro socialista e um mundo de paz. Muitíssimo obrigado, meus amigos, e até a próxima semana. Um abraço.